。然后我爸，我最近又得到很开心的消息，什么？我爸最近变得很浮夸。啊，浮夸，浮夸很好，老年人浮夸，是不是很可爱，对不对？很好。我不是买一辆摩托车嘛，我本来想买自己开一开，然后散散心，然后这上个星期杀青就我拖回湖南了。然后我爸，我爸最近就是，只要天气一明媚，他就开着那个摩托车，在他那些同行的那个炫耀炫耀，对，很好。然后我爸上个月跟我姐说，嗯，说他要贴牙片。<笑>我姐说：“我说你是要当明星吗？”<笑>他说：“王涛都没有这么暧昧啊。”然后我爸说：“那我现在出去那身份不一样了，你知道吗？”他、哦、很可爱，对，很可爱，很可爱。他就做一个，然后还有一个是，就二零年的时候，嗯、我爸荨麻疹犯了，然后这肿了个特别大的，这、哦、肿肿起来了。然后我当时录了个视频，录了很搞笑，嘲笑我爸的视频。然后我一看，只有四年哦，啊、嗯，我爸整个整个人变了一个人。啊，就是，老得很快，这四年变化很大，你知道吗？嗯，就包括昨晚上丹妈那个状态，四年过去，丹妈整个人状态变了多少？嗯，你说你爸说，我老是想起我爸，因为特别是在海边，我在想，因为我家就在海边，对呀、啊，我走路不是走路，可能半个小时有点夸张，开车也很近，反正就在海边。我知道，我懂你意思。我从来，爸从来没有带我去过海边，一次都没有。我唯一的一次印象就是他带我去电影院，就很早的。他反正就天天在外面玩，突然间有时候消失两个月。我跟他每次聊，我也我我也，当我们的话不会聊太多，我也很少给他打电话。但是，我见了他，我也也很开心，我没有任何怨言，因为我已经三十八岁了。这条河流，等你等你不你不你退。我觉得他挺可爱的，我觉得他活得挺自在。你觉得他玩玩的很开心？对，玩的开心。他对他自己也挺挺挺有乐的。当然，我觉得他一种失败，他浪费他的才华了。他是个很聪明的人，他他做手工做画方面很好，因为玩乐器什么都好，也长得帅。但是他就很多东西失败、嗯。他的人生是他的人生，我的人生是我的人生的，就这样。但我觉得尊重吧，还是这肯定是有啊，那些尊重该有的都有。还有一个是，是我高中的时候，那个时候受欺负，然后被打了。我爸妈问我为什么不动手，我说因为我初中的时候问过我妈妈，我说被别人欺负，她说你不要惹别人，你不要去闹事，这是最好的方式。我妈妈跟我说的，当时跟我爸说了，当时我爸妈大吵一架，那么是。就是我妈妈不是那种懦弱的妇女啊，怎么样？嗯、就妈妈只是想，就是一些事情从从简，不要有太多的矛盾发生。我爸爸也是那种，当时那个情况就是，你在外面受这么多委屈、嗯，为什么不跟家里说呢？谢谢。然后跟我妈大吵一架。嗯。等我爸跟我说。谁都没受欺负，你就打回去。嗯，说不管怎么样，有爸爸在这儿。嗯嗯嗯，<笑>就那一句话，嗯，其实大家很触动的。嗯，你说在那一刻的我，就说很，就是很很难受的那一刻，真的是。如果能，哎，反正以后但凡能帮上忙的，你跟我说。我知道，可能有其他事情，不知道，但我未必能那个问。我觉得今天晚上你听我嗯说这些东西，我就很开心了，已经。嗯嗯
说的那个压力，就是一个，也是我刚刚说的那么一个情绪的胸胸、嗯、口。嗯嗯，哭完舒服多了。嗯，开心了已经。我都没想到会有那样的时刻，真情流露，在诉说他的往事的时候，黯然泪下。就是内心，它是一块东西嘛，有它有内心深处的东西，有一些是就像海边一样，对吧？沙珊瑚。之前你们看到的都是浅浅海，浅海上的东西。直到树洞，王兴业说出的时候，我把大海深处的那个定海神针都拔出来，顿时内心，你懂我意思吧？因为树洞有魔力，包括人格在边上，让你不会有负担，没有那么孤独在这儿。好舒服啊，这上面，我以后多来一点，对。对。就我们俩去看看沈月去。好，走吧。好，走。李小英，你是你不熟悉地形，要不我再前面走？不用。哎，哥哥，你在哪呢？老乡了，哥哥老乡了，给我拿瓶水带下来。行，我行，我上去，我为我妹妹，我就是在上刀山下海，我也去拿。还得是哥哥，哎呦，啥也不说了，快快快！我来了。哎呀，哥哥，哥哥，没有，啊、不是哥不给你带。哥哥吃不吃大米饭呀，哥哥？啊，哥哥从这走，你走那边，那边有泥。哥哥那边走，那边走。啊，那边有泥，那边有泥。啊、我现在这腿上已经都是泥了。不是啊，哥哥那块儿没泥啊，你看这个地上还挺干净的。哎，还真是挺干净的。哎，啥意思啊？这这地上真有有湿的，有干的的有。这个我姐绝对有坑啊！啥呀？啥呀？啥？刚那有啥呀？啥呀？再拿个筷子啊！哥哥，为啥我筷子不拆？这不是你那那不有筷子吗？啥意思？为啥？怎么今天是戏耍我日？哥哥啊？干什么呀？逃避啊？哎，那怎么有一个桃花臂呀、啊？对呀、啊。哎，哥哥，你看见了吗？哥哥是不是前掉了？你是不是前掉了,了吗？哎呀，行、啊，满足你们。还得是哥哥。一桃花臂，干啥呢？你得捡起来，捡起来呀、啊！啥意思呀、啊，你们呢？<笑>干啥呢？干啥呀？我拿完之后，咱们大妈从这出来。来<笑>吧，出来吧！大妈从这出来干啥呀？咱们准备找谁来进入我们业态？当是吗？对，让他来当。现在主要问题是，现在似乎大家都不太缺桃花币了。换个点子、嗯。就如果如果这样，因为我觉得现在可能大家不缺桃花币，所以呢就不会有人为了要钱来当了一个什么东西，对吧？我们还是叫当局，但是我觉得我们仨呢，就比如说找一个也能路过的地方，我们就在地上放一块桃花币。谁路过这个地方，捡到这块地了，他就是当选之子，就必须当掉一个他的东西
，他哪只手剪了桃花臂，那只手他今天就不可以用。他一剪几天，我们三个就砰出现在那边。对对对对对，把他围住，把他围住。可以，这样。恭喜你，哥，马上我们给你讲一下，你将不能使用什么，你将不能使用什么权益。为啥呀？从现在开始。那我没同意啊，你不能单向收费啊。就这样。谁说的？谁说的？无法无天了。从现在开始，哥哥不能使用你的右手了，你得用左手吃饭了。用一次右手就要给我们算个桃花币。我凭啥呀？因为你是当选之子。谁,谁规定的呀？选的你呀、啊，你有毛病，这<笑>么老毙了？我为啥要配合你们呢？<笑>因为我们是朋友。而你一旦真的使用了右手，你就,我你就得我们,我们真的会，我们真的会。凭啥呀？谁答应你们的？你霸王条款，你别管了，你甭管了，你甭管了，哥，你别管了，我就不管了，管了你别管了。你就听我们的，行吗？听我们的。我是不能不能用手吃饭，还是不能用手做一切事啊？不能用右手做一切事洗澡、洗头的时候都得用左手。那你能看着吧？我今天进去看。你现在失去了你的右手使用权。我今天你洗澡时候，我偷偷溜进去，我就怕没缝。你要开会开一天，眼镜开这了，好玩吧？不好玩。没事，你只要不使用右手，你说什么都可以。我爱我的右手。我还需要你们同意啊？那你刚开始看到你为啥不剪呀、啊？我就知道肯定有问题啊！哎，我们如果不提示你，可能也会剪。我肯定不剪，他根本看不着他，看不着他，我走路头都喊地。你要不要配点米饭？真贼香！太香了！你配点米饭，泡点汤更香。嘎嘎香！看楼啊！看来了。我们的该扔地上扔地上，走，扔地上扔地上。哎，哈喽，嗨，你要吃饭吗？吃饭吗？有饭吗？太好了，你坐我这。来了来了，你看，他找的贼好吃。你坐那边，坐那边，坐那边，你坐那边，你坐这，你坐这，你坐这，你坐那边，你坐那边，你坐那边，你坐那边。这什么呀？哎，这什么呀？哎，啥？哎哎，别走！哎，再次如雨，再次如雨，再次如雨，咋了？再次如雨，怎么？怎么回来了？冒险之子，为什么？从现在开始，你不能使用你的右手了，因为你拿右手捡的桃花币，一旦使用就得给我们每人一个桃花币。你也可以当出你最重要的东西，比如说 yes。我第二次上当，没想到是在这里。<笑>他剪的还很着急，哦、而且还他生怕这个桃花币被咱们给剪了。啊、呃！但他很搞笑的是，咱们把他拉在一起，他还跟咱们一起这样。你看人呀，就是会活成自己最讨厌的。哎，他比咱们仨还激动。甘之如饴，咋了？甘之如饴，怎么？今天成为了冒险之子。无法无天了，他比咱们差几级多了，他在那用，那钱都是他挣的。哎，你说会不会明天集体他们桃花屋除了咱们仨以外，全都在那用？哎哎，咱妈也在那块用左手吃饭，明天。明天也这样吗？我用时效多久啊？时效到明天这个时候。哦，二十小时。但是呢，这个东西呢，你断了一个手，不少了一个手的功能之后，只会让这个手更美满。啊，更啥？更更棒，对，你看杨过就这样吧，对，成为武林高手，嗯，感谢你们。现在有有两个杨过，你看，左手夹菜，我太厉害了，逼自己一把就好了，对，从来没闪下过。哎，这个不玩不玩不玩，我把一块钱给你，我知道了，三块，三块，三块钱。我们一人一块，好。哎，你们这买卖好哈、啊，<笑><笑>你们这买卖好干的，<笑>你们直接抢得了呗。<笑>哥哥，你的右手。哥哥，你明天真的得给我们，<笑>你都好几次了。记账，我记账。我我等，我现在就一直用右手了，我记账。明天整个白天都不能用啊，我怎么赎回来？
你给我们一人二十个头号，你<笑>别讲了，穷疯了。<笑>哎哎，我说一个，有没有一种可能，我们利用蒙太奇就假装我没来过？不可能。如果那个，如果有人是两只手去拿的，那他就立刻给我们一人二十个桃花币。我们就蒙太奇当他没来过。<笑>好吧。我拿，我那就拿两瓶下。这块有杯子是不是？我这个手不能用力往下压。发发的。他他好。来了，我一直在用，因为没有孟子义，你们俩就是垃圾。他侮辱我，回来我会，我回来我会告状。我说你用了，孟姐，我给你举报。啥？刚刚他用了，然后人科手机掉地上都是让传军哥捡的，我没用，他用了。我不可能，哥哥，你不能这样。我我你走之后，我右手就封封上了。你用了我就得说。梦姐，你看他又用了。我没有用。哥哥，人品。我手就绑在后边，我连抠牙我都不用。当那么爱音乐人，你不能拿音乐人的这个东西开玩笑。他还侮辱我俩。给姐。梦姐，你看他。<笑>快点吧，你欠我们多少钱了，龙哥？你们上大学课有做什么表演训练吗？做呀，做很多，就什么解放天性。嗯，哎，你们解放天性都怎么解放？因为我是一个天性特别不解放的人。我觉得你挺解放的呀。真的吗？真的。我天性非常不解放，其实。我觉得没有必要解放天性。嗯，去干嘛呗？不行，我们干。